சேலத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் தமிழ்நாடு விவசாய சங்க கூட்டமைப்பின் வாழ்வுரிமை மாநாட்டில் அஇஅதிமுகவினுடைய இடைக்கால பொதுச் செயலாளரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மேடையிலே வீற்றுக்கின்ற பல்வேறு விவசாய சங்கங்களுடைய அமைப்புகளுடைய நிர்வாகிகளே முக்கிய தலைவர்களே பிரதிநிதிகளே வரி வந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற முன்னாள் எம்பி முன்னாள் அமைச்சர் திரு செம்மலி அவர்களே மரியாதைக்குரிய முன்னாள் எம்எல்ஏ மாவட்ட செயல அறிவிச்சர் எஸ் ஜி வெங்கடாஜலம் அவர்களே மாநில கூட்டுறவுகளை தலைவர் மாவட்ட கழக செயலர் அறிவித்தார் இளங்கோபன் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அறிவித்தவர் திரு ஆர் மணி அவர்களே மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜா முத்தவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் சகோதரர் திரு ஏ பி ஜெயசங்கரன் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஏ நல்லத்தம்பி அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எஸ் சுந்தரராஜன் அவர்களே முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அறிவித்தவர் எம் கே செல்வராஜ் அவர்களே திரு ரவிச்சந்திரன் அவர்களே முன்னாள் எம்பி திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை வங்கு பெற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேளாண் கல்வி நூலகத்துடைய தாளாளர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் திரு எஸ் சி சந்திரசேகர் அவர்களே தமிழ் மாநில காங்கிரஸுடைய இளைஞனுடைய தலைவர் சகோதரர் திரு யுவராஜ் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை வரவேற்புரை நிகழ்த்திய வெள்ளகோயில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் திரு ஆர் வெங்கடேஷ் சுந்தர் சுதர்சன் அவர்களே மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியுடைய பொறுப்பாளர் திரு வடிவேல் அவர்களே மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேளாண் பெருமக்களை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலே பல்வேறு பொறுப்புகளை வைக்கின்ற நிர்வாகிகளே வருகிறக்கின்ற பெரியவர்களை தாய்மார்களை இந்த மேடையிலே நம்மளை மகிழ்வதற்காக பரதநாட்டம் ஆடிய நம்முடைய குழந்தை செல்வங்களை வரி வந்திருக்கின்ற அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் விவசாயிகளுடைய மக்களுக்கும் பத்திரிக்கால் ஊடகங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த கூட்டமைப்புக்கு பக்கவலமாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சி சீரோடும் சிறப்போடும் அண்ணன் நல்லசாமிக்கு உதவிகரமாக இருந்த அத்தனை விவசாய சங்க நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியிலே முதலிலே கண்காட்சி திறப்பு விழா மிக சிறப்பாக மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நல்லசாமி அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் இன்றைய சூழ்நிலையிலே வேளாண் பெருமக்கள் இந்த வேளாண் கண்காட்சி பார்த்து பார்வையிட்டு அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த மாநாட்டின் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த கண்காட்சியை நான் பார்க்கின்ற பொழுது ஐ விவசாய பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய டிராக்டர்கள் பவர் டில்லர் அதோட மின் மோட்டார்கள் அதோட விதைகள் அந்த பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த பாதிப்பிலிருந்து மீள்வதற்கு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இப்படி அந்த கண்காட்சி எல்லாம் இடம்பெற்றிருந்தன அதே விவசாயக்கூடிய மக்கள் இன்றைக்கு நவீன முறையிலே வேளாண் பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு இந்த வேளாண் கண்காட்சியை அமைப்பதற்கு அவருக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல மரியாதைக்குரிய பெரியவர் முத்துக்கவனுடைய திரு உருவப்படத்தை இன்றைக்கு நாம் திறந்திருக்கின்றோம் அவருக்கு புகழ் சேர்க்கின்ற விதத்தில் பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் அவருடைய திரு உருவப்படத்தை திறப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பை வழங்கிய அண்ணன் அவர்களுக்கும் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு முறைய முன்னாள் அமைச்சர் இன்றைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அங்கம் வைக்கின்ற அண்ணன் துரைராமசாமி வாழ்க்கை வரலாறு நூல் வெளியிட்டு விழா நிகழ்ச்சியிலே நான் பங்கு பெற்று அந்த நூல் வெளியீட்டை வெளியிடுகின்ற ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவரோடு இணைந்து பணியாற்றிய அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அண்ணன் துரைசாமி துரை ராமசாமி அவர்கள் துணிமிக்கவர் அவர் அமைச்சராக இருந்தபொழுது நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றேன் ஆகவே எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் துணியோடு செல் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர் என்ற பெருமையை பெற்றவர் முதலீடு காங்கிரசில் இருந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியேறி இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா உள் முன்னிலே தன்னை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விதமாக அவர் அமைச்சர் பணியில் இருந்தபொழுது 
அந்த மாவட்டம் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் சீரோடும் சிறப்போடும் அவர் வைத்த துறை விளங்குவதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தவர் அண்ணன் துறை ராமசாமி அவர்கள் அதே போல இந்த மாநாட்டு மலர் வெளியிடுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் அவர் வழங்கினார் அதற்கும் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆக இன்று வேளாண் பெருமக்கள் இப்படிப்பட்ட மாநாட்டின் மூலமாகத்தான் அடையாளம் காணப்படுகிறது இன்றைக்கு எதற்கு எதற்கோ மாநாடு நடத்துவார்கள் அதெல்லாம் அவள் வருமானம் வருவதற்காக நடத்துகின்ற மாநாடு ஆனால் இந்த மாநாடு நாட்டு மக்களுக்காக நடத்துகின்ற மாநாடு இந்த மாநாடு உழைக்கின்ற உழைப்பாளிக்கு பெருமை செய்கின்ற மாநாடாக நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது நான் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதும் சரி அமைச்சராக இருந்த பொழுதும் சரி நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தாலும் சரி பல்வேறு நிகழ்ச்சியிலே மாநாடுகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அந்த மாநாடுகள்லாம் வருமானம் வரக்கூடிய மாநாடாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் விவசாயிகளுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்ற இந்த மாநாடு தான் உண்மையிலே விவசாயிகளை வாழ வைக்கின்ற மாநாடு விவசாயிகள் மூலமாக நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்கக்கூடிய மாநாடாக நான் பார்க்கின்றேன் அதோடு இன்றைக்கு இந்த வேளாண் கண்காட்சி வேளாண் வேலை வாய்ப்பு முகாம் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் இங்கு நடைபெற உள்ளது இதனை விவசாய பெருமக்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு இந்த மாநாட்டினுடைய பிரதான நோக்கம் பத்து கோரிக்கைகள் இக்கூட்டம் முன் நிறைய நிறுத்த நிறுத்தப்பட்டுள்ளது காந்தி கொள்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற வகையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவுப் பொருட்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியத்தை நிறுத்திவிட்டு அதற்கு பதில் நமது நாட்டிலேயே விளையும் எண்ணெய் பயிர்கள் தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட சுதேசிய பயிர்களுக்கு மானியம் வழங்குவது பெட்ரோலியம் எத்தனாலை கலக்கும் விதை சதவீதத்தை அதிகப்படுத்துவது போன்றவற்றின் மூலம் விவசாயின் வாழ்வாதார உயரும் என்ற கருத்தை விவசாயி என்ற முறையிலே நான் மிக வரவேற்கின்றேன் இன்றைக்கு நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் கூட எத்தனாலை பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்காக தொழிற்சாலைகள் அமைக்கின்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த எத்தனால் இன்றைக்கு கரும்பு பயிரிடுகின்ற விவசாயிகளுக்கு நல்ல லாபகரமாக இருக்கும் அதை கருத்தில் கொண்டுதான் இன்றைக்கு பாரத பிரதமர்கள் எத்தனால் உற்பத்தி அதிகரிக்க வேண்டும் அந்நிய செலவணியை குறைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு உரிமம் வழங்கின்ற அதை கூட மத்திய அரசாங்கமே முழுவதாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்று தகவலும் இப்பொழுது கிடைக்கப்பட்டுகின்றன நான் வருகின்ற பொழுதுதான் அதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு முன் மாநில அரசாங்கம் இரண்டு லட்சம் லிட்டருக்கு குறைவாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த எத்தனால் உற்பத்தி செய்கின்ற ஆலைகளுக்கு மாநில அரசாங்கம் உரிமை வழங்க வேண்டிய அந்த அதிகாரத்தை மத்திய அரசு வழங்கப்பட்டிருந்தது இரண்டு லட்சத்திற்கு மேலாக அந்த உரிமை வழங்க வேண்டிய அதிகாரத்தை மத்திய அரசு பெற்றிருந்தது இப்பொழுது அனைத்து அதிகாரமும் மத்திய அரசாங்கமே எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு தேவையான வங்கிகள் உதவியும் வேகமாக கிடைப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து சதவீதம் முதலில் இருந்தாவே போதும் இன்றைக்கு ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் என்றால் ஐந்து கோடி ரூபாய் முதலீடு செஞ்சாவே அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அது விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனால் உற்பத்தியை பெருக்க வேண்டும் மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றது அதில் மீதி தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் வங்கியின் மூலமாக கடன் அளிக்கப்படுகின்றது அதற்கு வெறும் மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வட்டிதான் தருவதாக தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே வேளாண் பெருமக்கள் உயர வேண்டும் வேளாண் பெருமக்களை வாழ்வு சிறக்க வேண்பதற்காக இந்த திட்டத்தை அறிவித்துக்கின்றார்கள் அதற்கு நான் இந்த பாராட்டுகளை விவசாயி என்ற முறையிலே அதை பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல நான் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது மரியாதைக்கு அண்ணன் அவர்களும் எங்கே நம்முடைய தலைவர் வந்திருக்கிறார் கோட்டூர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் வந்திருக்கின்றார் அவர்களெல்லாம் அவரும் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் அமைச்சர் சட்டப்பறவை துணைத் தலைவர் அண்ணன் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் மாதிரியாக சகோதரர் வேலுமணி போன்றவர்கள்லாம் என்னிடத்தில் அடிக்கடி தெரிவிப்பார்கள் எங்களுடைய 
கோவை மாவட்டம் திருப்பூர் மாவட்டம் இன்றும் தமிழகத்திலே பல்வேறு மாவட்டங்களில் தென்னை உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கின்றது ஆகவே தென்னை உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தியாளர்களுக்கு இன்றைக்கு போதிய விலை கிடைக்கவில்லை தேங்காய்க்கு ஆகவே நீங்கள் நீராமான உற்பத்தியை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று அரசின் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அவருடைய கோரிக்கையை ஏற்று அம்மாவுடைய அரசு நீராபானம் உற்பத்தியை தொடங்குவதற்கு அனுமதி அளித்த அரசாங்கம் நான் முதலமைச்சராக போல அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல நம்முடைய விவசாயிகளுடைய பிரதான கோரிக்கை நீர் எப்படி மனிதனுக்கு உயிரோ அதுபோல் விவசாயிற்கு உயிராக இருப்பது நீர் நீர் ஆதாரம் இருந்தால்தான் வேளாண் பணியை செய்ய முடியும் ஆகவே நீர் மேலாண்மை திட்டத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் அதை தமிழகத்திலே சிறப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று இங்க இருக்கின்ற விவசாய வேளாண் பெருமக்கள் விவசாய பிரதிநிதிகள் என்னுடைய அமைச்சர் பெருமக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பொதுமக்கள் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையிலே மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு நான் முதலமைச்சர் இருந்த பொழுது நீர் மேலாண்மைக்கு முன்னுரிமை வழங்கினோம் அவை நிலத்தடி நீரை உயர்த்தவை என்பதற்காக ஏரிகள் குளங்கள் அனைத்தும் தூர் வாருவதற்காக குடிமராமத்து திட்டம் என்ற அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்து அந்த பயிலிக்கின்ற விவசாயிகள் அமைப்பே அந்த ஏரி பாசனத்தில் உள்ள அந்த விவசாயிகள் உள்ளடங்கிய அமைப்பை உருவாக்கி அவர்களுக்கு அந்த பணியை கொடுத்து அந்த நிதியை கொடுத்து அந்த பணியை செய்து வைத்தோம் அந்த ஏரியில் அள்ளப்படுகின்ற வண்டல் மண் அவங்களுடைய விவசாய நிலங்களுக்கு இயற்கை உரமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எந்த விலையும் அளிக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட திட்டத்தை கொண்டு வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் ஆறாயிரம் ஏரிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதன் மூலமாக தூர்வாரப்பட்டதின் காரணமாக இன்றைய தினம் பருவ காலங்களில் பெய்கின்ற மழை நீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் இன்றைக்கு ஏரியில் தேங்கின்ற காட்சி நாம் பார்க்கின்றோம் அதையும் நாங்கள் தான் உருவாக்கி தந்தோம் அதோடு எப்பொழுதெல்லாம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் ஓடு ஓடி விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்த அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நினைவு கூட கடைப்பட்டிருக்கின்றேன் அம்மா இருக்கின்ற பொழுதும் சரி அம்மா மறைவுக்கு பிறகும் சரி நான் முதலமைச்சர் இருந்த பொழுதும் சரி அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு டெல்டா பாசன விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட பொழுதும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற விவசாயிகள் கனமழையால் பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அவளுக்கு தேவையான நிவாரண உதவி வழங்கிய ஒரே அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல வறட்சியால் நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றவுடன் கடுமையான வறட்சி அந்த காலகட்டத்திலே விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆக பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இடபொருள் மானியமாக இரண்டாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய் அழகிய வர அரசு அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதோடு பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக அதிகமான விவசாயிகளை அதில் ஈடுபடுத்தி இந்தியாவிலேயே இந்த பயிர் காப்பீட்டு தீட்டு திட்டத்தின் மூலமாக அந்த நம்முடைய விவசாயிகளுக்கு அதிகமான இழப்பீட்டு தொகையை பெற்று தந்த ஒரே அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு மேல விவசாயிகளுக்கு கடனுதவி பெற்று தந்தோம் இயற்கை சீட்டம் அதே போல புயல் வெள்ளம் வறட்சி இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறாங்க அப்படி பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கின்ற விதத்தில் மாண்பு இதயத்தையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலே தேர்தல் நேரத்திலே குறிப்பிட்டார்கள் நான் முதலமைச்சருடன் விவசாயிகள் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை அம்மாவர்கள் நிறைவேற்றி தந்தார்கள் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்கடன் தோடைக்கால் வேளாண்மை வங்கியிலே வாங்கிய பயிர்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசு அதே போல நான் முதலமைச்சர் இருந்த பொழுதும் இதே போல இயற்கை சீற்றத்தால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியவில்லை அதே தொடக்க வேளாண்மை வங்கியிலே விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு சுமார் பதினெண்டாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டேன் அதையும் நாங்கள் தான் செய்தோம் என்றால் விவசாயி இரவு பகல் மாறாமல் உழைக்கின்ற ஒரே நபர் விவசாயி தான் ரத்தத்தை வியர்வையாக மண்ணிலே சிந்தி அந்த உழைக்கின்ற விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடாது என்று எண்ணினே அதை நான் செயல்படுத்தினோம் அதோடு நீர் மேலாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் ஓடைகளுக்கு அங்கே எல்லாம் தடுப்பணைகளை கட்டினோம் நதியின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டினோம் இங்கே கூட நம்முடைய நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துக்கிட்ட 
ஆதம் ஆதனூர் குமாரமங்கலம் அங்க ஒரு தடுப்பணை சுமார் நானூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயில அங்க ஒரு கதவனை இன்றைக்கு முடிகின்ற தருவாயில இருக்கின்றது நம்ம கரூருக்கு பக்கத்துல நஞ்சி புகலூர்ல அங்க ஒரு தடுப்பணை நானூறு கோடி ரூபாயில பணி நடந்துகிட்டு இருக்குது அங்க ஒரு கதவனை ஒவ்வொரு டீம்ஸ் தண்ணீர் தேக்கப்படும் அதே இன்றைக்கு கூட மேட்டூர் அணையில் இருந்து உபரி நீராக வெளியே போய் கடலே கிடைக்கின்றது கடலே கிடைக்கின்ற அந்த நீரை ஆங்காங்கே ஒரு தடுப்பணையை கட்டி அதன் மூலமாக தண்ணீரை சேமித்து கோடை காலத்திலே பயன்படுத்துவதற்கு தான் இந்த திட்டத்தை எல்லாம் நாங்கள் செயல்படுத்தினோம் அதோடு நம்முடைய சேலம் மாவட்டத்திலே வறண்ட பகுதி நூறு ஏரிகள் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி அதோட சங்கீரி சட்டமன்ற தொகுதி எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கின்ற வறண்ட நூறு ஏழுகளுக்கு நீர் நிரப்பப்படும் என்று அறிவிப்பை வெளியிட்டு சுமார் ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலே திட்டத்தை துவக்கி செயல்படுத்தினோம் நான் இருக்கின்ற பொழுது அடிக்கல் நாட்டப்பட்டேன் அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் துவங்கப்பட்டு சுமார் எட்டு ஏழைகளுக்கு தண்ணி நிரப்புவதற்காக பணியை துவக்கி வைத்து விட்டேன் ஆனால் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு பதினாலு மாத காலம் ஆகிறது இன்னும் அவன் வேகத்தில் இந்த பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு உபரி நீரை இந்த நீரேற்று பாசன நீரேற்று மூலமாக நூறு ஏரி நிரப்பியிருந்தால் சுமார் ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏக்கர் இன்றைக்கு நிலத்து நீர் உயர்ந்திருக்கும் வேளாண் பெருமக்களுக்கு தேவை நீர் கிடைத்திருக்கும் குடிப்பதற்கு தேவை நீர் கிடைத்திருக்கும் இந்த அரசாங்கம் இன்றைக்கு ஆம வேகத்திலே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது வருத்தமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் கண்ணுக்கு முன்னே நமக்கு பார்க்கின்றோம் தினதோறும் தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கின்றோம் நேரடியாக பார்க்கின்றோம் பத்திரிகை வயலாக பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கனடி தண்ணீர் மேட்டூரிலிருந்து வெளியேறி கடலில் போய் கிடைக்கின்றது அந்த தண்ணீரை வேகமாக துரிதமாக இந்த பணியை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் நீரேற்றின் மூலமாக நூறு ஏரி நிரப்பி அந்த வேளாண் பெருமக்களுடைய கனவை நனவாக்கியிருக்கலாம் அதையும் இந்த அரசாங்கம் கெடுப்பிலே போட்டுக்கின்றன அதே போல அத்திக்கிற அவனாசி திட்டம் நீண்ட நாட்கள் போராடி கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு விடியுகாலம் பிறக்காதா என்று அந்த பகுதி விவசாய குடல் ஏக்கத்தில் இருந்த அந்த ஏக்கத்தை போற்றி போக்கி அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் என்பதை பெருமையோடு இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் சுமார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலே பிரம்மாண்டமான அத்திக்கட அவனாசி திட்டத்தை நான் துவக்க வைத்தேன் இன்றையும் நான் இருந்து முதலமைச்சராக இருந்தால் அது நிறைவேற்றப்பட்டு இன்றைக்கு அங்கேயும் நீர் வீணாக போய் கடலே கிடைக்கின்றது அந்த நீரையும் இன்றைக்கு எடுத்த அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற அத்திக்கட அவனாசி திட்டத்தின் மூலமாக நீரேற்றின் மூலமாக அந்த ஏரியிலே நிரப்பியிருக்கலாம் அதுவும் இந்த அரசு தவறிவிட்டது இனியாவது தூக்கி கொண்டிருக்க அரசு வேகமாக துரிதமாக செயல்பட்டு இந்த வீணாக போய் கடலே கிடைக்கின்ற அந்த உபரி நீரை விவசாய குடிமக்கள் பயன்படுத்துகின்ற சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று நிகழ்ச்சி வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அதே போல இன்னைக்கு நடந்தாய் வாலி காவிரி என்ற அற்புதமான திட்டம் சுமார் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாயில் இந்த திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று பாரத பிரதமரத்திலே நான் நேரடியாக சென்று கோரிக்கை வைத்தேன் அந்த கோரிக்கையை ஏற்று மாண்பு பாரத பிரதமர் அவர்கள் என்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேதக குடியரசு தலைவர் உரையிலே அதை இடம்பெற செய்தார்கள் நடந்தாய் வாலி காவிரி திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அறிவி அறிவிப்பை கொடுத்தார்கள் இந்த அரசாங்கம் அதை துரிதமாக செயல்படுத்தவில்லை இனியாவது துரிதமாக செயல்படுத்தி மாசுபட்ட நீர் காவிரியிலே கலைக்கின்ற பொழுது அந்த நீர் மாசடைகின்றது நதிநீர் மாசடைகின்றது ஆகவே மாசடைகின்ற அந்த நீரை நம்முடைய காவிரி ஆற்றில் இருந்து கலப்பதற்கு அங்கங்கே ஒரு அந்த நகர்புறத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற மாசுபட்ட நீரை அங்கே ஒரு செம்பு கட்டி அந்த செம்பலை விட்டு அங்கே சுத்தகரித்து அதை நம்முடைய காவிரி நதியிலே விடப்பட வேண்டும் அதுதான் நடந்தாய் வாலி காவிரி என்ற அற்புதமான திட்டம் ஆக இன்றைக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து மேட்டூரில் இருந்து கடைசியிலே கடலிலே கலைக்கின்றவரை எந்தெந்த பகுதியில் இருந்து இந்த மாசுபட்ட நீர் அந்த காவிரி நதியிலே கலைக்கின்றதோ அந்த நீரிலாம் இன்றைக்கு பேபி கால்வாய் அமைக்கப்பட்டு அந்த கால்வாயில் எல்லாம் ஒன்றாக இணைத்து அங்கே ஒரு செம்பு கட்டி அங்கே அந்த நீரை சுத்தகரித்து காவிரி நீ காவிரி ஆற்றில் விடுகின்ற பொழுது நதிநீர் மாசு அடையாமல் இருக்கும் அதுக்கும் மாண்பு பாரத பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தா இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த அரசு முறையாக மத்திய அரசை அணுகாத காரணத்தினாலே அதுவும் கிடைப்பிலே கிடைக்கின்றது அதோடு காவிரி குண்டாறு திட்டம் இன்றைக்கு நம்முடைய மேட்டூர் அணையில் இருந்து வெளியேறுகின்ற உபரி நீர் வீணாக போய் கடலே கிடைக்கின்றது வறட்சியான மாவட்டங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற திருச்சி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற விவசாய பெருமக்கள் பயன்பெறுகின்ற விதமாக சுமார் பதினாலாயிரம் கோடி ரூபாயில் 
பிரதான திட்டத்தை நான் துவக்கி வைத்தேன் அதையும் ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதே அந்த திட்டத்தெல்லாம் வேகமாக துரிதமாக செயல்பட்டால் இன்றைய தினம் மேட்டூரில் அணையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற உபரி நீர் இன்றைக்கு அந்த கால்வாய் நம்ம அமைக்கப்படுகின்ற புதிய கால்வாய் மூலமாக இந்த ஐந்து மாவட்ட விவசாய குடும்பங்களும் இன்றைக்கு பயன்படுத்துவார்கள் அவை இதையெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு நான் பார்த்து பார்த்து நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் அதோடு நம்முடைய விவசாய பள்ளி மக்கள் நம்முடைய சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி இருக்கின்ற விவசாய பள்ளி மக்கள் பூ அதிகமாக உற்பத்தி செய்வார்கள் அதற்கு நியாயமான விலை கிடைக்கவில்லை விவசாய பள்ளி மக்கள் கோரிக்கை வைத்தார்கள் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கே பி முன்னுசாமி அவர்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலே இதை அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார் அண்ணன் முல்லை வேந்தன் அவர்களும் மரியாதைக்குரிய சகோதரர் கே பி அன்பழகன் அவர்களெல்லாம் கோரிக்கை வைத்தார்கள் எங்கள் மாவட்டத்திலே அதிகமாக பூ பயிரிடுகின்றார்கள் அந்த மலர் இன்றைக்கு உரிய விலை கிடைக்கின்ற அதை பயிரிடுகின்ற விவசாயிகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை அதற்கு நியாயமான விலை கிடைக்க வேண்டும் ஆகவே கிருஷ்ணகிரியிலே சர்வதேச மலர் ஏல மையம் அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் இருபத்தி ஒரு கோடி ரூபாயில் அந்த மலர் ஏல மையத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கு முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுவும் விவசாயிகளுக்காக செய்த சாதம் அதே போல இன்னைக்கு விழுப்புரத்திற்கு பகுதியிலே தனியார் மூலமாக இரண்டாயிரம் கோடியிலே உணவு பூங்கா அமைக்கப்படும் என்று அறிவிப்பை கொடுத்து அந்த பணி துவங்குகின்ற நேரத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது இப்படி விவசாய பொடி மக்களுடைய ஏற்றம் பெறுவதற்கு வளர்ச்சி பெறுவதற்கு வளம் பெறுவதற்கு அம்மாவுடைய அரசு இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் என்று பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடைப்பட்டுக்கின்றேன் அதே போல இன்னைக்கு நம்முடைய பகுதி அரியலூர் பெரம்பலூர் சேலம் கள்ளக்குறிச்சி இன்னும் விருதுநகர் மாவட்டம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இன்னைக்கு மக்காச்சோள பயிரில் பயிரிடுகிறார்கள் மானாவரி பயிர் அந்த பயிரிட்ட விவசாயிகள் அமெரிக்கன் படைப்புல விழுந்து அந்த பயிர் சேதம் அடைந்தது என்னுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் விவசாய பொடி மக்கள் உடனடியாக அம்மாவுடைய அரசு நூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் அந்த பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அளித்த அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்கன் படைப்புழு எங்கெல்லாம் விழுகின்றது என்று கண்டறிந்து அரசாங்கமே சுமார் நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து எங்கெல்லாம் அமெரிக்கன் படைப்புழு இந்த மக்காச்சோள பயிரிலே பாதிக்கப்பட்டுகிறோம் அங்கே எல்லாம் அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை அடித்து அந்த அதிலிருந்து காத்த அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல மரவள்ளி கிழங்கு அதிகமாக பயிரிடுகின்ற பகுதி நம்முடைய சேலம் கள்ளக்குறிச்சி தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பல்வேறு மாவட்டத்தில் மரவள்ளி கிழங்கு அதிகமாக பயிரிடுகிறோம் இந்த மரவள்ளி கிழங்கு பயிருக்கு மாவு பூச்சி அதிகமாக விழுகின்றது அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு இதே மாவு பூச்சி நம்முடைய சேலம் மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் பல்வேறு மாவட்டத்திலே தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்ற பொழுது அதை இந்த அரசுடைய கவனத்தில் கொண்டு வந்தோம் ஆனால் இந்த அரசு சரியான நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தினாலே மரவள்ளி கிழங்கு பயிரிட்ட விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு மரவள்ளங்கு மரவள்ளி கிழங்கு பயிரிட்ட விவசாயிகளை புரைத்து விட்டார்கள் ஆகவே இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கம் விவசாய புறக்கணிக்கின்ற அரசாங்கம் தான் நான் பார்க்கின்றேன் அதே போல இன்னைக்கு விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க வேண்டும் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்ய பொருளுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்க வேண்டும் எல்லா பொருளும் உற்பத்தி செய்கின்றார்கள் அந்த உற்பத்தி செய்கின்றவர்கள் அந்த பொருளுக்கு விலை நிர்ணயிக்கின்றார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு விவசாயி ஒருவர் தான் அவள் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருளுக்கு விலை நிர்ணயிக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் விவசாயிகள் ஒருவர் தான் அதே இன்றைக்கு எந்த அரசாங்கம் தான் சரி நானும் முதலமைச்சராக இருந்தேன் ஆனால் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஆகிய மற்ற அதிகாரிகள்லாம் பேசுவார்கள் நீங்கள் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வருகிறீர் எங்கே நிதி இருக்கு என்று சொல்கின்றீர்கள் ஆனால் நிதி பார்க்கக்கூடாது விவசாயியுடைய உண்மையான உழைப்பை பார்க்க வேண்டும் விவசாயிகள் இரவுகள் வராமல் உழைக்கின்ற அந்த விவசாயியுடைய நிலையை கருத்திலே கொண்டு விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்கின்ற விளைவுகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்க இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கமும் இன்றைக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றது நிச்சயமாக விவசாயிகள் நன்மை பெறுவார்கள் என்று இந்த நேரத்திலே நம்பிக்கை ஊட்டுகின்றேன் அதோடு விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் முக்கியமானது என்னிடத்திலே நான் தேர்தல் நேரத்திலே என்னிடத்திலே தெரிவித்தார்கள் என்னுடைய அமைச்சர் பெருமக்களும் தெரிவித்தார்கள் நான் பொள்ளாச்சிக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்ட பொழுது அங்கே இருக்கிற விவசாய பெரிய மக்கள் நேரத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் எங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உம்மோனை மின்சாரம் வேண்டும் என்று வைத்தார்கள் உடனடியாக அந்த கோரிக்கையை ஏற்று ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் அனைத்து விவசாய பம்பு சட்டைகளுக்கும் உம்மனை மின்சாரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வழங்கப்படும் என்ற உத்தரவை நான் வழங்கினேன் ஆனால் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் விவசாயத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கவில்லை விவசாயிகள் பம்பு செட்டுகளுக்கு உம்மனை மின்சாரம் முழுமையாக கிடைக்கவில்லை அவ்வப்போது வருகிறது போகின்றது 
தடையில்லா மின்சாரத்தை விவசாயிகளுக்கு வழங்கினால்தான் உற்பத்தி பெருக்க முடியும் நான் அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு வேளாண் பெருமக்கள் சிறக்க வேண்டும் வேளாண் பெருமக்கள் உற்பத்தி பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உணவு தானிய உற்பத்தியில் ஐந்து ஆண்டு காலம் நூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் மேலாக உற்பத்தி செய்து மத்திய அரசுடைய உயர்ந்த விருதான கிறிஸ்துகருமான விருதை பெற்ற அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல சொட்டு நீர் பாசனம் உரைக்கர் வச்சிருந்தா நூறு சதவீதம் மானியம் அதற்கு மேல எத்தனை ஏக்கர் நிலம் வைத்திருந்தாலும் சொட்டு நீர் பாசனம் பெறுகின்றவர்களுக்கு எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மானியத்தை கொடுத்தோம் அதே போல இந்தியாவிலேயே சொட்டு நீர் பாசன அதிகமான நிதியை பெற்றிருந்த அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு அம்மாவுடைய அரசாங்கம் தான் இப்படி ஏராளமான திட்டங்களை கொண்டு வந்த அரசாங்கம் அது மட்டுமல்ல இன்றைய தினம் நம்முடைய குழந்தைகள் வேளாண் கல்வியை கற்க வேண்டுவதற்காக அதிகமாக இன்றைக்கு நம்முடைய வேளாண் கல்லூரியை திறந்த அரசாங்கமும் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் தான் அதிகமான வேளாண் கல்லூரியை திறந்து அதிகமான பேர் வேளாண் கல்வியை பயின்று நாட்டுக்கு நன்மை புரிய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த கல்லூரியெல்லாம் திறந்தோம் அதோடு நம் சேலத்திற்கு அருகிலே தலைவாசலிலே கூட்டு ரோட்டிலே ஆசியாவிலே மிக பிரம்மாண்டமான காலடை பூங்காவை நான் உருவாக்கி தந்தேன் ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய காலடை பூங்கா காலடை காலடை மருத்துவ கல்லூரி காலடை ஆராய்ச்சிகளையும் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் நான் இருக்கின்ற அடிக்கல் நாட்டி நானே ஒரு பகுதியை திறந்தேன் பதினாலு மாத காலம் இந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்றங்களை ஆட்சிக்கு வந்து பதினாலு மாத காலம் ஆகிறது இன்னும் அந்த பணி முறையில் ஆம வேகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பிரம்மாண்டமான திட்டம் இன்னைக்கு விவசாயம் என்றால் உப தொழிலாக இருப்பது கால்நடை வளர்ப்பு அந்த கால்நடை வளர்ப்பு அந்த விவசாயம் பிரதான தொழிலாகிறது அது மேன்மை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திட்டத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் அதுவும் இன்றைக்கு ஆம வேகத்திலே அந்த பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த அரசு விரைந்து வேகமாக அந்த கட்டிட பணியெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டு அங்கே கால்நடை ஆராய்ச்சிகளையும் கால்நடை மருத்துவமனை வருவதோடு அந்த நாம் கொண்டு வந்த எந்த நோக்கத்திற்காக கொண்டு வந்தோமோ அந்த திட்டம் நிறைவேற்றுவதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்ற நேரத்தில் தெரிவித்து அதோடு இங்கே இருக்கின்ற வேளாண் கருவிகள்லாம் கண்காட்சியிலே பார்த்தோம் ஆகிய விவசாயிகள் பயன்படுத்துகிற டிராக்டர்கள் பவர் டில்லர்கள்லாம் அம்மாவுடைய அரசு மானியமாக கொடுத்தது சுமார் ஐம்பது சதவீதம் டிராக்டருக்கு மானியமாக பெண்கள் விவசாயிகள் பெண் விவசாயிகளாக இருந்தால் அவளுக்கு ஐம்பது சதவீதம் மானியம் ஆண்கள் விவசாயம் இருந்தால் நாற்பது சதவீதம் மானியம் கொடுத்தோம் ஸ்ப்ரேயர் மானியத்தில் கொடுத்தோம் இப்படி விவசாயிகள் ஊக்குவித்த அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் டெல்டா பாசன விவசாயிகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தை நான் பெற்று தந்தேன் அதே போல ஐம்பது ஆண்டு காலம் தீர்க்க முடியாத காவிரி நதிர பிரச்சனை நான் அம்மா ஒரு சட்ட போராட்டத்தின் மூலமாக சந்தித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் துரதி சுஷ்மாக இந்த மண்ணில் இருந்து அம்மா மறைந்தாலும் அம்மாவுடைய கனவு திட்டமான இன்றைக்கு அந்த மக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்றுகின்ற விதமாக இன்றைக்கு காவிரி பாசனம் பெறுகின்ற டெல்டா பாசன விவசாயிகளுடைய கனவு நிறைவேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய உரிமை பெற வேண்டும் என்பதற்காக உச்ச நீதிமன்றத்திலே சிறப்பான வாதங்களை எடுத்து வைத்து அந்த காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையை தீர்வு கொண்ட அரசு அம்மாவுடைய அரசாங்கம் இப்படி பல திட்டங்களை விவசாயிகளுக்காக அளித்த அரசாங்கம் என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக் கொள்வது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு கிராமப்புறத்தில் விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் அதிகமாக அரசு பள்ளியில் படிக்கின்றார்கள் அது அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் இன்றைக்கு தனியார் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களோடு போட்டி போட்டு அதிக மதிப்புகள் பெற முடியாத காரணத்தினாலே அவர்கள் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆக முடியல சேர முடியல அதே போல பல் மருத்துவராக சேர முடியல அது அப்படிப்பட்ட ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவிகள் விவசாயி விவசாயி தொழிலாளிகள் ஏழை குழந்தைகள் அவருடைய கடவு நாளாக என்பதற்காக ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ளுதிக்கடை கொண்டு வந்து சட்டமேற்றப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு இன்றைய தினம் ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் இன்றைக்கு எம்பிபிஎஸ் டாக்டராக பல் மருத்துவர்களாக சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்கி தந்தோம் அது மட்டுமல்ல ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவி அந்த மருத்துவ கல்வி கட்டணம் செலுத்த முடியாத சூழ்நிலை கண்டறிந்து அந்த மாணவிகளுக்கு மாணவர்களுக்கு அம்மாவுடைய அரசாங்கமே அந்த மருத்துவ கல்வி கட்டணத்தை செலுத்தும் என்ற அறிவிப்பை கொடுத்து நடைமுறைப்படுத்தினோம் இதையெல்லாம் அம்மாவுடைய அரசு செய்த சாதனை என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து மரியாதைக்கு அண்ணன் நல்லுசாமி அவருடைய முயற்சி எப்பொழுது வெற்றி பெறும் அவள் விவசாயிகளுக்காக குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அவள் குரல் எப்பொழுதும் ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கும் அவர்களுக்கு நாங்கள் பக்க பலமாக துணையாக நிற்போம் நிற்போம் என்று சொல்லி விவசாய பெருமக்கள் ஏற்ற பெறும் இன்றைக்கு சோதனைகளும் வேதனைகளும் மேல முடியாது என்ற விவசாய பெருமக்கள் வாழ்வு சிறக்க அம்மாவுடைய அரசு தொடர்ந்து பாடுபட்டது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு துணை நிற்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.